的议程答应给炭火了吗？他不给，这贪得无厌的家伙，就只要一些柴米和炭火，他却推三阻四，勒索无度。一点吃食，一点炭火，能值几何？最可气的是，他居然坐地起价。这平时晴天出太阳的时候还好，可这冰天雪地的，他囤积居奇，明明知道我们没有钱了。还把吃食和炭火都开出了天价。慧儿，这边礼金已经抄好了，趁天还未黑，你一会儿出去换点钱，卖炭火吧。公子的手都已经有冻疮了，可咱们再也没有更值钱的东西了。就连魁姑给公子做的那件貂皮衣裳都已经送去当铺，可可奴婢无能，竟让公子受苦，让夫人如此辛劳。我虽一生金海琉璃，险象环生，但却是第一次尝到没有钱的滋味。过去总以为，只要离开宫中，那便是天高云阔，自在逍遥。却不想，宫中的明争暗斗，那是不缺衣食的。宫外的自在逍遥，却是要以饥寒交迫为代价。怪不得那些人，挤破头丢了脑袋。也要跻身王侯之堂。母亲，今儿好饿。都已经。记得母亲跟你讲过晋文公重耳的故事吗记得重耳在外流亡十九年颠沛牛离衣食不周最后却成了一代霸主继而不比重耳差不管怎样逆境都要坚强晋文公重耳在外流亡，有胡偃、赵崔等谋臣相随，齐桓公、秦穆公等诸侯争相以女嫁之。惠儿姑姑和香儿姑姑就是胡偃和赵崔吗？是，惠姑姑、香姑姑就是胡偃、赵崔。嗯，既然知道了，既然会勉励自己。既然出去跑一跑，身上就没有那么冷了，肚子就没有那么饿了。夫人，你们知道为何我日日跟继儿讲重耳吗？其实不是对他说，而是对我自己说。可重耳流亡。还有十几个忠心耿耿的谋臣相随，还有齐桓公、秦穆公，争相嫁女，为他增添助力。可我有什么？我只有你们两个，连一个小小的议程，都敢对我们任意欺辱。夫人，这只是一时的，等大公主派人来了就好了。我已经不指望大公主了。我断定他应当知晓，我们已经到了燕国。既然秦国派人递交国书，公子之年幼，由他临朝听政，他怎能不知情？知晓后，又怎能不问？质子到底是谁？有谁与他同往？可如果大公主知道了我们的困境，又怎会不见我们呢？我对大公主曾经有所愧疚。他不愿意见我，我不怪他。夫人，那我这就出去换炭火。
芊芊，你今日怎么了？心不在焉的样子。先下去吧。是。奴婢在路边偶遇一陌生女子，要替人传话给以后。替何人？说是秦国的质子，以后的故人。他芈月，竟然也有求人传话的时候。当我父王宠妃多年。恐怕，他早已忘了求人的滋味了。芈月性情刚烈，或许他眼下是遇上了什么难处。若无难处，谁又会求人？当年苏秦遇到难处，我去求他，明明是举手之劳，他却不施援手。后来我父王得知苏秦的才华，对苏秦也有了挽留之心。又是他，为了给张仪争权，从中作梗。对此我一直难以释怀。你起来吧。是。叶后，郭国相求见，请国相进来。是。叶后。国相免礼，赐座，上茶。谢叶后。叶后，可听说一喜事？有何喜事？东周世子苏秦，近日要来燕国。苏秦，微臣听说那苏秦自幼聪慧，被鬼谷子收为弟子，懂谋略，好兵法，该是天下难得的人才。苏秦来了，太好了。以后，啊，他山之石可以攻玉，既然是人才难得，等他到了。国相就请他住进黄金台，贵宾礼待。啊，以后贤明。那苏秦得知大王礼贤下士，定有攀附之心，才会来的。啊，对了，以后，微臣还有一事，就是那秦国的质子。秦国质子眼下如何？是遇到了什么麻烦事？微臣听说那些个质子，狂妄自大，桀骜不驯。衣食无忧，却还百般的挑剔。前些日子，更是因为柴火不慎，竟烧了那驿馆的房子呀！怎会有这样的事情？怪不得他托人前来找我。说起来，那质子的母亲芈月也跟我有些交情，而且还是我父王的宠妃。可如今时过境迁，物是人非了。其实麻烦的是。秦国使臣交递的国书中，还带了会后米叔的一封信，信中要我们对那质子严加管束，生活上更不可过分优渥，语气十分严厉。倘若回绝，恐怕有得罪秦国之嫌。国相有何对策？既然以后左右为难，不如装聋作哑。不需回复会后的信件，也不用召见那些秦国的质子，只当这封私信呐、啊，从未见过，啊，不见也好，免得难堪，以礼相待就好了。啊，正是。<笑>